దీన్ని శేఖరంధరి లాగ చెప్పబడింది బూదిగంతని వాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి కనుక చూస్తే రక్షణ ఇదేంటి విడ్డూరంగా ఉంది మనుషుల్లో ఏమనుకుంటారంటే చేస్తే రక్షణ అనుకుంటారు ఏదో ఒకటి చేయాలి కదండి రక్షించబడాలంటే ఏదో పుణ్యం చేయాలి కదండి పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఏదో దాన ధర్మాలు చేయాలి కదండి ఈ పాపం నుండి తప్పించుకోవాలంటే ఏదో ఒకటి చేయకుండా దేవుని దగ్గరికి ఎలాగ వెళతామండి ఏదో ఒకటి చేస్తే కదండి వెళ్ళేది చేస్తే దేవుడి దగ్గరికి వెళతాం అనేది మానవ ప్రయత్నం చూస్తే దేవుడి దగ్గరికి వెళతాం అనేది దైవ నిర్ణయం ఇంకోసారి చెప్పన ఏమైనా చేస్తే దేవుడిని మనం చూస్తాము దేవుడి దగ్గరికి వెళతాం అనేది మానవ నిర్ణయం చూస్తే దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని చేరేది దైవ నిర్ణయం అదే బైబిల్ బోధించేది మనుషుడు చేసి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళలేడు చూసి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళగలడు దేన్ని చూడాలా అనేదే ప్రస్తావించబడే ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏసును చూచుట అందుకే సువార్తలో చాలా సందర్భాల్లో రాయబడింది అలాగే యోహాన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యయనంలో కూడా ప్రస్తావించబడిన మాట మనకు పరిచయము యేసు ప్రభు వారు కొన్ని స్థలాల్లో ఉన్నప్పుడు ఉదాహరణానికి లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఎరుకు అనే పట్టణంలో యేసు ప్రభు వారు సంచరిస్తున్నాడని తెలుసుకొని మూడవ చిన్న గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు డాక్టర్ లుక్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వాస్ త్రీ లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో ప్రస్తావించబడిన మాట నేను చోత దయచేసి మీరు ఆలకించాలని మనవి చేస్తున్నా ఏసు ఎవరో అని చూడగోరేనో ఇదే రక్షణకు ఆరంభం ఏసు ఎవరో వాంట నవ్వు జీజస్ ఈజ్ అని చూడగోరాడు ఇప్పుడు యోహాన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయ జాన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ నైన్ యోహాన్ పన్నెండు తొమ్మిది కాబట్టి యూదులలో సామాన్య జనులు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకుని యేసును చూచుటకు మాత్రమే కాక యేసు ప్రభుని చూడటానికి వచ్చిన ఎవళ్ళు వచ్చినారు శాస్త్రులు పరిచయాలు ఇలాంటి గొప్ప గొప్పలు కాదు సామాన్య జనులు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇది మాట మాటికి మెన్షన్ చేస్తున్నాడు మీకు తెలుసు కదా యేసు ప్రభు వారి బోధలో రెండు గుంపులు ఉన్నాయి సామాన్య జనులు మతనిష్ట కలిగిన డబ్బులు కలిగిన వాళ్ళు సామాన్య జనులు యేసు ప్రభు ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ గుంపులు గుంపులకు వచ్చేసారు మతనిష్ట కలిగిన వాళ్ళు ఆ చెప్పేసాడు వాళ్ళు కూడా వచ్చినారు కానీ వేరే ఉద్దేశంతో వచ్చినారు ఆయన ప్ర ప్రశ్నించాలని శోధించాలని తప్పులు ఎత్తుకోవాలని అలాగే వచ్చినారు విచిత్రం ఏంటంటే సామాన్య జనులు ఇష్టపడితే ఎంత బాగుండని నాకు కూడా చాలా సందర్భాలు అనిపిస్తుంది నన్ను ధనవంతులు బిలవరు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు అసలే బిలవరు హోదా ఉన్నవాళ్ళు పొరపాటును కూడా బిలవరు ఎవరైనా నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడేదంటే సామాన్యమైన వాళ్ళు ఎవరైనా నా దగ్గరకు వచ్చి సెల్ఫీ అడిగేది ఏంటంటే సామాన్యమైన వాళ్ళు ఎవరైనా పిలిచి ప్రార్థన లేదా మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసుకునేది ఏంటంటే సామాన్యమైన వాళ్ళు మీ మాదిరి హై క్లాస్ పీపుల్ సంవత్సరానికి ఒకసారి పిలుస్తారు కనుక సామాన్యమైన వాళ్ళు పిలుస్తారు కొంతమంది చెప్తుంటారు బ్రదర్ ఆ మందిరానికి అన్ని బెంజికార్లే బ్రదర్ ఆడి కార్లే బ్రదర్ అన్ని పవర్ఫుల్లే బ్రదర్ మంచిదే గొప్పవాడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళని ప్రభు దగ్గరికి వాళ్ళు వచ్చినారు కామన్ పీపుల్ పూర్ పీపుల్ సిక్ పీపుల్ వీక్ పీపుల్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పీపుల్ పేదలు బలహీనులు సామాన్యులు రోగులు ఊచకాలు చేయగలిగిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళంతా సామాన్యమైన ప్రజలు ఏసును చూచుటకు వచ్చుచుండేరి మనం యేసు ప్రభుని చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వీళ్ళంతా వస్తారు యేసు ప్రభుని తప్ప మిగతా వాళ్ళని చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళంతా వస్తారు వాళ్ళు అంటే మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని మనం చూపిస్తున్నామా ఏసును చూచుటకు సామాన్యమైన ప్రజలు వచ్చిరి ఏసు ఎవడో జక్కయ్య చూడగోరాడు కనుక ఎవరు ఏసును చూస్తూ ఉన్నారు వారు రక్షణ పొందటానికి ఏర్పాటు చేయబడిన మార్గమే శిలవ మార్గం మనందరి పాపాల కొరకై దేవుడు తానే మానవుడిగా యేసు ప్రభు రూపాన్ని భూమి మీదకి దిగివచ్చి శిలు మీదకి వెళ్ళి రక్తం కార్చి చనిపోయి సమాజ్ చేయబడి తిరిగి లేపబడి ద్వారా పాపలమైన మనకు మానవ జాతికి మానవ కోటికి రక్షణ దేవుడు సంప్రాప్తం చేశాడు అందుకే ఆయన చూచడ ద్వారా రక్షణ కలుగుతుంది మనిషి ఏమనుకుంటాడు ఏదైనా చేయిస్తే రక్షణ కలుగుతుందండి క్రియల వలన ఇది కలిగినది కాదు ఇది దేవుని వరమే 
యోగశ్రీ పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తున్నాం మనుషుని యొక్క క్రియలన్నీ యశా గ్రంథంలో చెప్పబడింది దేవుని ఎదుట మురికి పేలికలు అని మురికి పేలికలతో మనం పర్లోక రాజ్యానికి ప్రవేశించలేము వరముతో ఈవితో మాత్రమే పర్ పర్లోక రాజ్యంలో ప్రవేశించగలం అందుకే రోమ పత్రికలు అపోస్ట్ అయిన పౌలు అన్నాడు పాపం వల్ల వచ్చిన మరణము అయితే దేవుని కృపావరము ఇట్ ఈస్ ద గిఫ్ట్ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నందు నిత్య జీవమై ఉన్నది ఇక్కడ యోహాన్స్ వార్త మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చినలో యేసు ప్రభువును చూచుడు ద్వారా ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ఇప్పుడు జక్కెక్కి ఏం కలిగింది గొప్ప రక్షణ కలిగింది యేసు ఎవరో చూడాలని జక్క వెళ్ళాడు కానీ ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి ఏంటంటే యేసు ప్రభే జక్కైను చూచను పంతొమ్మిదో అధ్యాయం గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు లూక్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ ఫైవ్ లూక పంతొమ్మిది ఐదు లూక పంతొమ్మిది ఐదు ఏసు ఆ చోటికి వచ్చినప్పుడు కన్నులెత్తి ఏం చూశాడు జక్కయ్యను చూచి కన్నులెత్తితే ఏం కనిపించాలో మనకైతే జక్క ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు మేడి చెట్టు మీద ఉన్నాడు మనం కళ్ళెత్తి మనకి ఏం కనిపిస్తాయి మేడి చెట్టు కనిపిస్తాయి అబ్బా మేడిపళ్ళు ఎంత బాగున్నాయి కొన్ని నెల కోసుకొని ఉంటే బాగుండేది మా ఆయనకి మా ఆవిడికి మా పిల్లలకి చాలా ఇష్టం మేడి పండు చూడు మేలిమై ఉండు పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు కనుక అలాంటి దుస్థితులు బయటికి చాలా బాగున్నాడు జక్కయాస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వైట్ తెల్లనైన అని మంచి పేరు పెట్టారు ఎవరు మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు సిటీఓ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ పెద్ద ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అంటే ఎంత పలకబడి ఎంత పలకబడి ఉంటుంది కనుక అలాంటి స్థానంలో ఉన్నాడు పెద్ద ఇల్లు కూడా ఉంది ఆయనకి భార్య పిల్లలు కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పాడు టుడే ఐ మస్ట్ అబాయిడ్ అట్ ద హౌస్ నేడు నేను నీ ఇంట ఉండవలసి ఉన్నది ఇల్లు లేనోడు అయితే మా మాదిరి చెప్తాడు కదా ప్రభు అక్కడైనా ఇక్కడైనా ఎవరైనా ఒకటే కనుక ఈ చెట్టే నా ఇల్లు ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాను కనుక ఇక్కడే ఉంటాను నాకేం అలాగేం లేదు అని చెప్పింటాడు కదా బైబిల్లో రాయబడింది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఇంటిలోనికి తీసుకొచ్చినాడు ఐదో వచ్చినాం నేడు నేను నీ ఇంట ఉండవలసినదని అతనితో చెప్పగా అతడు త్వరగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేర్చుకొనేను అందరూ అది చూచి ఏది చూసి ఏసు ప్రభు వారి జక్క ఇంట్లోకి వచ్చింది చూచి ఈయన పాపి అయిన మనిషిని యొద్ధ బస చేయం వెళ్ళనని చాలా సడక్కొని అసలు వచ్చిన ఉద్దేశమేది ద మిషన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఈస్ టు డ్వెల్ విత్ అ సిన్నర్ యాజ్ ఎ సెయింట్ పరమ పరిశుద్ధుడిగా పాపి అయిన మనిషిని మధ్యలో నివసించాలని ప్రభు వారు వచ్చినారు అందరు అది చూచి యేసు ప్రభు వారు పాపల స్నేహితుడు పాపల రక్షకుడు అందుకే యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యయంలో చెప్పబడింది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి మాత్రమే ఇది సాధ్యము పాపం చేత పీడించబడుతున్న ఒక స్త్రీ అక్కడికి వచ్చింది నీళ్లు చేదుకోవటానికి యేసు ప్రభు ఆమెతో ఈ నిత్య జీవ జలాన్ని గురించి మాట్లాడినట్లు వాఖ్యల్లో మనకు పరిచయం యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో కానీ ఆ తర్వాత యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కానీ ఇద్దరు స్త్రీల సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాట్లాడిన సంగతి ఎంత చక్కగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గ్రంథస్థం చేశాడంటే జాన్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ఫోర్టీన్ యోహాన్ నాలుగు పద్నాలుగు జాన్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ఫోర్టీన్ నేను ఇచ్చిన నీళ్లు త్రాగు వాడి వాడు ఎప్పుడునూ దప్పికొన్నాడు నేను వానికి ఇచ్చిన నీళ్లు నిత్య జీవం ఏంటంట ఊరెడి నీటి ఊట ఇక్కడికి ఎలాగోలాగ పరిశుద్ధార్థం దేవుడు నిత్య జీవన్ మనకు పరిచయం చేస్తూనే ఉన్నాడు నిత్య జీవనకు ఊరెడి ఊట అంటే ఆమెకి నిత్య జీవం అంటే ఏం తెలుస్తుందని మనం అనుకుంటాం ఆమెకు ఆరాధన అంటే ఏం తెలుస్తుందని మనం అనుకుంటాం ఏదో పాపం అంటే తెలుసు కానీ ఈ పరిశుద్ధమైన మాటలు ఆంకేం తెలుసని మనం అనుకుంటాం కానీ ఆమె చాలా గొప్ప కార్యం చేసింది నా నేను చేసినవన్నీ ఇయ్యో నాతో చెప్పిన ఈయన క్రీస్తు కాడ కమన్సి వచ్చి చూడడి ఆ ఊరి వారందరూ వచ్చి చూసినారు యేసు ప్రభుకు వాళ్ళకు పేరు పెట్టినారు ఏమని ఈయన నిజముగా లోక రక్షకుడు సమరయ పట్టణం రక్షకుడు అని చెప్పలే సుఖారణ ఊరు రక్షకుడు అని చెప్పలే అలాగే చెప్పి నీయన నిజముగా సుఖారణ పట్టణం రక్షకుడు అని అంటే ఓహో అందరితో కథం ఈయన సమరయ రక్షకుడు అంటే అందరితో అయిపోయింటే అది ఈయన నిజముగా లోక చూడండి అన్నమాట లూకాసు అమ్మనించండి జాన్ చాప్టర్ ఫోర్ యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం 
వర్స్ ఫార్టీ టూ నాలుగు నలభై రెండు మా మట్టుకు మేము విని ఈయన నిజముగా దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నానిమస్ డిస్క్రిప్షన్ లోక రక్షకుడు అనే పదం లేకపోతే ఎంత ఇబ్బంది అయింది ఇది ఈయన మాకు మాత్రమే రక్షకుడు కాదు యూదులకు మాత్రమే రక్షకుడు కాదు సమరైలకు మాత్రమే రక్షకుడు కాదు ఈ ఇస్ ద సేవర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అదే మేము ప్రకటించే వర్తమానం జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద సేవర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యేసు ప్రభు వారు లోకానికి రక్షకుడు He is not only saver for the drought garden people. He is not only saver for the uh, simple people. But he is the saver of the whole world. He is not only saver for the drought garden people. He is not only saver for the simple people. But he is the saver of the whole world. He is not only saver for the drought garden people. He is not only saver for the simple people. He is not only saver for the drought garden people. He is not only saver for the simple people. He is not only saver for the drought garden people. He is not only saver for the drought garden people. He is not only saver for the drought garden people. He is not only saver for the drought garden people. He is not only saver for the drought garden people. He is not only saver for the drought garden people. He is not only saver for the drought garden people. ప్రేమించిన అంటే అందరినీ ప్రేమించినాడు ఈజ్ దేర్ ఈస్ నో సింగిల్ పర్సన్ హూ కెన్ నాట్ మీన్స్ ద క్లౌడ్ ఆఫ్ ద లవ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ మేఘానికి వెలబట్టున్న మానవుడు భూమి మీద ఏ ఒక్కరూ లేరు అందుకే యోహన్ స్వార్తి ఎనిమిదో అధ్యయనంలో పాపం చేత పట్టబడిన స్త్రీని యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చినారు కొంతమంది తీసుకుని వచ్చి రాళ్ళతో సాగొట్టాలని ఆమెను మోసి ధర్మ శాస్త్రం ఇలాగ చెప్పేశారు కదండి అందుకే రాళ్ళు కూడా తెచ్చేసామండి మళ్ళీ మీరు తీసుకుని వచ్చి ఇబ్బంది లేకుండా మళ్ళీ మమ్మల్ని వెళ్ళి తీసుకురమ్మంటారేమో అని అందుకే కొట్టడానికి రెడీగా వచ్చేసామండి అని వాళ్ళు ఈ స్త్రీ ఈ స్త్రీ ఈ స్త్రీ ఈ స్త్రీ అని ఆమెను గురించి ప్రస్తావించినారు తర్వాత ప్రభు వారు చెప్పినారు మీలో పాపం లేనివాడు ఆమె మీద మొదట రాయి వేయుడి అని వాక్యంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే పెద్దవారు మొదలుకొని తొమ్మిదో వచ్చినాం జాన్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ నైన్ యోహాన్ సువార్ట్ ఎనిమిదో వచ్చినాం తొమ్మిదో వచ్చినాం వారు ఆ మాట విని విని అని ఒకటే స్కింద్ రాశారు మనస్సాక్షిత గద్దించబడిన వారై అంటే ఇది ఉంది అనమాట వాళ్ళకి ఏది గొప్పవాళ్ళే మొత్తానికి మనస్సాక్షి పెట్టుకొని వచ్చినారు అది ఇంట్లో పెట్టేసి రాలే మనస్సాక్షిత గద్దించబడిన వారై పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు ఒకని వెంట ఒకళ్ళు వెళ్ళిరి ఇప్పుడు నేను ఒక మాట అడుగుతాను చిన్న ఉంది ఏం పనుంది అక్కడికి ఏదో పెద్దోళ్ళు పాపం చేసినారని తెలిసింది కానీ చిన్న పిల్లలకి ఏం తెలుసు అదే గొర్రెల మంది ఇది ఒక గొర్రె పోయింది మిగతా గొర్రెలన్నీ పోతూనే ఉంటాయి ఎక్కడికి కషాయ వాని ఇంటికి ఒక గొర్రె పోయింది మిగతావన్నీ కషాయ వాని ఇంటికి వెళ్తాయి ఎక్కడికి కాలువలోకి ఒక గొర్రె పోయింది మిగతావన్నీ కాలువలోకి పోతాయి కొడలోకి ఒక గొర్రె పోయింది మిగతావన్నీ కొండలోకి పోతాయి బోన్లోకి ఒక గొర్రె పోయింది మిగతావన్నీ పోతాయి దొడ్డిలోకి ఒక గొర్రె పోయింది మిగతావన్నీ పోతాయి ఈ భౌతికమైన దానికి గొర్రెలన్నీ క్యూలు కడతాయి ఆత్మీయమైన దానికి తప్ప అందుకనే పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారు దాకా అక్కడికి వచ్చినారంట ప్రభు మాట వారు విని మనస్సాక్షిత గృత్సుబడిన వారే వారు అక్కడి నుండి బయటకు వెళ్ళి రేస్ ఒక్కడే మిగిలేను ఆస్త్రి మధ్య నిలబడి ఉండను ఇప్పుడు చూడండి ఎనిమిది పది John chapter 8 verse 10 Jesus tali etti chuchi amma where are they Jesu prabhu sambodhana ee bhoomi meda okkade okkade laagu cheyagalaru oka paapaatmaralaina stree ni teesukoni vachithe Jesu prabhu icche maata enti sambodhana enti amma vaallandare em annaru stree ee stree ee stree ee stree యేసు ప్రభు కాస్త్రీ ఏమైంది ఆ అమ్మాయింది పాపల మిత్రే వాడు సరే ఇంతగా ప్రేమించేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు లోకమంతా నిన్ను నిరాకరించి నువ్వు దొంగ అనింది నిన్ను దోష అనింది నేను తాగుబోతాను నేను తిరిగిపోతానేది నేను రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ వచ్చింది సమాజం కానీ ఒకే ఒక్కడు మాత్రమే నిన్ను ప్రేమించేవాడు ఆయన పెదవుల మీద దయారసం పోయబడి ఉంది ఆయన మాటలు ఉరట కలిగిస్తున్నాయి గాయాలు కడుతున్నాయి రోగాలు బాగు చేస్తున్నాయి మనిషికి నెమ్మది కలిగిస్తుంది అమ్మా వేరాడదే వాళ్ళు ఎక్కడా వాళ్ళని గురించి ఎందుకు ప్రభా నీకు పట్టింపు వాళ్ళు రక్షించబడాలని కాదు వారు ఎక్కడున్నారు నిత్య జీవంలోనికి వచ్చినారా దే ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద ఎటర్న్ అల్లాయి వారు నిత్య జీవానికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు వారు కూడా అక్కడే ఉండి ఉంటే వారు కూడా నిత్య జీవంలోనికి ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉండేది కానీ విచిత్రం ఏంటంటే వారు అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయి ఎవడు నువ్వు నీకు శిక్ష విధింపలేదా పై వచ్చిన ముందు కదా ఒకని వెంట ఒకడు బయటికి వెళ్ళేరి దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎటర్నల్ లాయ్ 
నిత్యజీవంలో నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయారు ఒకే ఒక స్త్రీ మాత్రమే నిత్యజీవంలోనికి ప్రవేశించింది బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా వన్ ఇస్ టు డాష్ ఒక్క స్త్రీ నిత్య జీవంకి వస్తే మిగతా వాళ్ళంతా బయటికి వెళ్ళిపోయేది ఈ రాత్రి సీరి వచ్చిన మనలో అలా బయటికి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఎంతమంది నిత్య జీవము త్రోసు వేసి ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు నిత్య జీవమైన ఏసును త్రోసు వేసి నువ్వు బయటికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే నిత్య నరకాగ్నిలోనికి ప్రవేశిస్తున్నావు అనే సంగతి గుర్తించుకో అందుకే యోహాన్ స్వార్త మూడు పద్నాలుగు పదిహేను మనకి ఏం జ్ఞాపం చేస్తుందంటే యేసు ప్రభు వారు మన కొరకై సిద్ధపరిచిన ఆ నిత్య జీవము కొరకైన ఏర్పాటును ప్రత్యక్షతను జ్ఞాపం చేస్తుంది అందుకే దీనికి ఓ పేరు పెడదామా ప్రజెంటెడ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ లేదా దీన్ని ప్రిపేర్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ సిద్ధపరచబడిన ఇయ్యబడిన వరముగా ఇవ్వబడిన నిత్య జీవం మిగతా కూడా తొందరగా చూసి ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం రెండేది యోహాన్సు వార్త ఆరో అధ్యాయ జాన్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ యోహాన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం యాభై నాలుగు వచ్చినాం నా శరీరం తిన్న రక్తం త్రాగువాడి నిత్య జీవం కలవాడు అంత తినా నేను వాడిని లేదు ఇప్పుడు చెప్పండి నిత్య జీవం అంటే మనం అంతే చాలామంది మేమనుకుంటున్నామంటే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిపోయిన తర్వాత పనిలోకి రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాం కదా అదే నిత్య జీవం అనుకుంటాం మరి అక్కడే నిత్య జీవం ఉండేటట్టు అయితే శరీరం తిన్న రక్తం తాగడం అక్కడ ఉంటుందా బలలో పాలు పొందేది అక్కడ ఉంటుందా ఆదివారం అక్కడ ఉంటుందా 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 శరీరం తిని రక్తం తాగేది పనిలోకి రాజ్యంలో లేదు కదా అది భూమి మీదే ఉంది అందుకనే నా శరీరం తిని నా రక్తం త్రాగువాడు నిత్య జీవం గలవాడు అంటే ఇది భూమి మీద మనం నిత్య జీవాన్ని అనుభవిస్తున్నాం ప్రైజ్ డి ఎటర్నిటీ మన కొరకే వెల్ల చెల్లించబడిన నిత్య జీవం ఇది ఇది మాటలతో వచ్చిన నిత్య జీవం కాదు ఇది వెల్ల చెల్లించబడిన నిత్య జీవం ఆ వెల యేసుక్రీస్తు ప్రభువే తన ప్రాణం పెట్టడానికి భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడు యోహాన్ స్వార్త పదవ అధ్యయనంలో చెప్పాడు ప్రాణం పెట్టడానికి నేను ప్రాణం తీసుకోవటానికి అధికారం ఉంది అలాగే గొర్రెల కొరకు మంచి కాపరి తన ప్రాణము పెట్టును గొర్రెల ప్రాణం తీసేవాళ్ళు కాదు కాపరి గొర్రెల కొరకు ప్రాణం పెట్టేవాళ్ళు కాపరి ఆయనే మంచి కాపరి ఆయనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మూడో చూస్తామా యోహాన్ సువార్త ఏడవ అధ్యాయము మన్నించండి పదిహేడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన జాన్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ టూ యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన నీ కుమారుడు నిన్ను మహిమపరచున్నట్లు నీ కుమార్ని మహిమపరచుము నీవు నీ కుమార్ని ఇచ్చిన నీవు నీ కుమార్నికి ఇచ్చిన వారందరూ ఆయన నిత్యం అనుగ్రహించున్నట్లు సర్వ శరీరుల మీద ఆయనకు అధికారం ఇచ్చితివి నిత్య జీవం అనుగ్రహించటానికి కొరకే ఏంటి అది అంటే మూడవ వచ్చినలో చెప్పబడింది అద్వితీయ సత్యదేవుడు అయిన నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఏరుగుటయే నిత్య జీవం వాట్స్ ఎటర్నల్ లైఫ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫ్యాబులస్ ఇన్క్రెడిబుల్ సింపుల్ డౌన్ టు అర్త్ డెఫినేషన్ ఫర్ ఎటర్నల్ లైఫ్ నిత్య జీవానికి ఇది చాలా అందమైన సరళమైన సామాన్యమైన నిర్వచనం ఏసుని ఎరుగుటే నిత్య జీవం ఏసు ప్రభుని ఎరగకపోవటే ఏ నిత్య జీవము కాదు కానీ ఏసు ప్రభుని భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఎరుగుతాం పర్లోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎరుగుతామా ఇక్కడ మనం ఆయన ఎరుగుతున్నాం పర్లోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన చూస్తాం కానీ ఇక్కడ నిత్య జీవం యొక్క అనుభవంలోనికి మనం దీని ద్వారా తీసుకుని రాబడుతున్నాం అందుకే దేవుడు ఆయనకు సర్వాధికారం ఇచ్చినాడు ఇట్స్ అ పవర్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ అధికారం ఇవ్వబడిన నిత్య జీవం అది అధికారం ఏంటి అధికారము ఐదు రకాలుగా ఉంది భవిష్యత్ ఇప్పుడు చెప్పడము సమయం కష్టం అనుకుంటా ఇవన్నీ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు రూపాన్న మన కొరక సిద్ధపరచబడిన అధికారం అందుకే మత సువార్తలు చెప్పడింది కదా లో ఆల్ అథారిటీ ఈస్ గివన్ అంచ్ మీన్ ద వాల్ ఈ లోకంలో అంత అధికారము నాకు ఇవ్వబడి ఉన్నది 
ఆయన సర్వాధిపతి సర్వాధికారి అయిన దేవుడు నిరంతరము రాసయి ఉన్నాడు ఆయనకు మినహాయింపు కలిగిన అధికారం భూమి మీద ఏదియు లేదు ఆయనను బట్టి ఆయన మూలమున ఆయన ఎందు సమస్త అధికారము కలిగిందన వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం అందుకే యహోవా రాజ్యము చేయించున్నాడు ఆయన సింహాసన ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఇష్యా గ్రంథం ఆరాధ్యాయంలో అత్యున్నతమైన సింహాసనం మన దాసుండ ఉండగా చూచితిని ప్రకటన గ్రంథం నాలుగైదు అధ్యాయులు ఆయన సింహాసన ఆసీనుడిగా చూస్తూ ఉన్నా కానీ గాడ్ ఈజ్ ఆన్ ద థ్రోన్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆల్ ద పవర్స్ ఆఫ్ దిస్ వాల్ దేవుడు సింహాసనం మీద ఉన్నాడు కనుక ఆయన సమస్త మానవ కోటికి సంబంధించిన వాటన్నిటి నిర్వహిస్తున్నాడు ఫిబ్రవరి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం వచ్చినాలు చెప్పడింది దేవుడు తన మహత్తుగల మార్చిత సమస్తాన్ని నిర్వహించు కనుక ఆయన యొక్క అధికారంలో నిర్వహించే అధికారం కూడా ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ అంటాం దాన్ని కొంతమందికి పవర్ ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు ప్రభు వారు అలా కాదు నిర్వహించుచున్నాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే పవర్ ఆయనకు ఉంది పవర్ ఓ ద కాస్మాస్ సృష్టి మీద ఆయనకు అధికారం ఉంది సముద్రం ఆయనకి ఎలా లోబడుతుందో అన్న నక్షత్రాలు ఆయనకు లోబడుతున్నాయి సమస్య సృష్టి ఆయనకు లోబడుతుంది దిస్ ఇస్ పవర్ ఓ ద కాస్మాస్ యూనివర్సల్ పవర్ సార్వత్రికమైన అధికారం ఆయన కలిగిన వాడు రెండవది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆయన నిర్వహించే శక్తి కలిగిన వాడు మూడోది మన క్రియేటివ్ పవర్ అది కండ మొదటి అధ్యాయంలో వెలుగు కలుగును గాక లెట్ దేర్ బి లైట్ అక్కడ సృష్టి ఏర్పడినట్లు మొదటి అధ్యాయం అంతా మనం చూస్తాం కనుక ఆయన క్రియేటివ్ పవర్ నాలుగోది ఏంటి పవర్ ఆఫ్ ద ఫోగ్యూనెస్ పాపములు క్షమించటకు మనిషి కుమారునికి భూమి మీద అధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది ఐదవ దాఖరిది సవర్ ఇన్ పవర్ సార్వభౌమ సార్వభౌమ అధికారం అందుకే ప్రకటి గంధంలో చెప్పబడింది ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు ఈ ఐదు రకాల శక్తిని దేవుడు మన పక్షాన నెరవేర్చుట కొరకై యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం శక్తి పొందినట్లు అందుకే వాక్యంలో రాయబడింది కదా కాబట్టి తుదకు ప్రభువును బట్టి మహా శక్తిమంతులై బలవంతులై బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద లాట్ మనం ఏమైపోతాం ఎంతో నీరసం అయిపోయి సొమ్మ సెల్లిపోయి సోలిపోయి ఆత్మీయమైన షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళు అయిపోయినట్లు అయిపోతున్నాం భౌతికంగా డయాబెటిక్ పేషెంట్లు ఎలాగుంటారంటే వాళ్ళు ఎలాగుంటారు వాళ్ళకే చాలా సార్లు తెలియదు ఉదయం చాలా బాగా ఆ ఈరోజు నాకు చాలా బాగుంది అంటారు పదకొండు నైట్టప్పటికి కాళ్ళు చేతులు అన్నీ వాడికిపోతే నాకు షుగర్ ఎక్కువైపోయినట్లు ఉంది పడిపోయినట్లు ఉంది అంటే అంతా వాలటైల్ సిచ్యువేషన్గా ఉంటుంది అలాగే ఆత్మీయమైన విశ్వాసులు కూడా ఎలాగుంటారా ఈ రోజు నుండి చూసుకో ప్రభుని ఎలాగ సేవిస్తాను ఇప్పటి నుండి చూసుకో ఎంత ప్రార్థన చేస్తానో ఇప్పటి నుండి చూసుకో ఎంత వాక్యం చదువుతానో ఇప్పటి నుండి చూసుకో ఎంత సాక్ష్యమిస్తాను ఇప్పటి నుండి చూసుకో ఎంత ప్రయాసపడతానో ఇప్పటి నుండి చూసుకుంటే సాతన చెప్తూనే ఉన్నాడు చూసి 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 చాలా ఏళ్ళు అయిపోయింది లేని కొత్తగా చూసేది ఏముంది చెప్తున్నాం కానీ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆత్మీయంగా బలహీనలుగా మారిపోయాం వీ బికమ్ సో వీక్ దట్ వీఆర్ అన్నేబుల్ ద ఎక్సర్సైజ్ ద పవర్ బెస్ట్ ఓడ్ లావిష్ అనాస్ మన మీద యేసు ప్రభు ద్వారా ఉంచబడిన ఆ శక్తిని మనం అనుభవించలేనంత బలహీనలుగా మార్చబడ్డా అందుకే పవర్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ యోహన్ పదిహేడు రెండు మూడులో ఈ నిత్య జీవాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం ఇప్పుడు దాకా మూడు నిత్య జీవాల గురించి మనం చూసిన మొదటిది ప్రిపేర్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ సిద్ధపరచబడిన నిత్య జీవం యోహన్ సువర్త మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినాలు రెండవది ప్రైజ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ క్రైమ్ చెల్లించబడిన నిత్య జీవం యోహన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం నా శరీరం తిని నా రక్తం త్రాగువాడే నిత్య జీవం గలవాడు మూడవది పవర్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ అధికారముతో ఇయ్యబడిన నిత్యం యోహన్ సువార్త పదిహేడో అధ్యాయము రెండు మూడు వచ్చినాలు నాలుగవది యోహన్ రాసిన మోడి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చిన వన్ జాన్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జాన్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ యోహన్ రాసిన మోడి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినాం నిత్య జీవం అనుగ్రహించున్నది ఆయన తానే మనకు చేసిన ప్రామిస్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ వాగ్దానము చేయబడిన నిత్య జీవం 
మనం చాలాసార్లు ఇది మర్చిపోయి ఉంటాం కదా నీకేం వాగ్దానం వచ్చింది నీకేం వాగ్దానం ఫస్ట్ ప్రామిస్ ఏమో తెలిసినా నిత్యం చేయవు నేను మీకు అనుగ్రహించేది దెర్ ఈస్ నో ఫస్ట్ ప్రామిస్ అదర్ దాన్ దిస్ ఎటర్నల్ లైఫ్ ప్రామిస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ఆస్ మనందరి కొరకే దేవుడు చేసిన వాగ్దానం ఇదే అందుకే యోహాను ఐదు ఇరవై నాలుగు నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని ఎంత విశ్వాసం ఉంచి ప్రతివాడు నిత్య జీవము గలవాడు ఈ హ్యాత్ ఎటర్నల్ లైఫ్ అంటే ఆయన కలిగి ఉన్నాడు ప్రస్తుత కాలాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది భవిష్యత్ కాలాన్ని గురించి మాత్రమే కాదు ఇది వాగ్దానం చేయబడింది ఎవరైనా మనకి నిత్యం అని భూమి మీద వాగ్దానం చేస్తారా చాలాసార్లు మనుషులు చాలా విషయాలు చెప్తారు మేము వృద్ధులు అయిపోయిన తర్వాత చూసుకోండి నాకు కూడా కొంతమంది చెప్తా ఉంటారు బ్రదర్ మీరు రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత మా ఊర్లోనే వచ్చి ఉండండి బ్రదర్ ఇంకా కొంతమంది ఒకడు ముందుకే చెప్తారు బ్రదర్ రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత మా ఇంటి పైన ఒక టెంట్ హౌ పెంట్ హౌస్ కడతాం బ్రదర్ అక్కడే వచ్చి ఉండండి బ్రదర్ మేమే చూసుకుంటాం అని తర్వాత ఇలా ఊరు వెళ్ళిపోయి మా ఊరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక్కళ్ళు కూడా ఫోన్ చేయరు వాడు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత చూసుకుంటారని ఎందుకంటే మాట వరుసకి చెప్పే మాటలను మనకు చాలా తెలుసు కదా విని 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 మాట వరుసకి మాట్లాడిన అలవాటు అయిపోయి ఉంటాయి సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడే పలకరి రే రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఎవరు పలకరి ఇస్తారండి రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళకి బాగా తెలుసు చూడండి అడగండి వాళ్ళు అడిగినా మనకు భార్య కూడా ఉదయ అడిగితే ఈ ఇట్ లేదు బ్రదర్ తాగు అక్కడ ఉంది అని చెప్తుందండి ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు ఉదయం లేచిన వెంటనే టీ కావాలా న్యూస్ పేపర్ చూస్తావా స్నానం చేసేవా రెడీ అయిపోయావా నేను క్యారేజ్ క్యారేజ్ గోదావరి భాష అన్ని పెట్టేసారా తీసుకెడుతున్నారా ఆయన పరుగు పరగన వచ్చేది వెళ్ళేదాకా నా దగ్గర ఉండేది వెళ్ళేటప్పుడు తాళపు చెవులు మొబైల్ ఫోను అన్ని సర్ది సర్ది ఇచ్చేది ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు రిలాక్స్ అయినారని మనం మనం అంటున్నాం బయట కానీ ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదు రిలాక్స్ కాలేదు బ్రదర్ మారిపోయినారు ఎట్లయినా తగ్గుతుంది లేండి బ్రదర్ నేను ఎంతో మందితో మాట్లాడా రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర ముఖ్యంగా బ్రదర్స్ దగ్గర ఎట్లయినా తగ్గుతుంది లేండి బ్రదర్ ఇది బహుశ మనిషిని యొక్క నైజ్యం కావచ్చు ప్రభు అలా కాదు ఈ హ్యాస్ ప్రామిస్డ్ ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చిన తర్వాత అపద్దికడు కాదు ఆయన నరుడు కాదు అబద్ధం చెప్పడానికి మన నైజం ఏంటి మన నైజం ఏంటి సత్యం తప్ప అన్ని చెప్తాం సత్యం తప్ప ఇంకేముంది అబద్ధమే ఉండేది సంఖ్యా కాండలో చెప్పబడింది కదా అబద్ధం ఆడుట కాయన మానవుడు నరుడు కాదు అంటే నరుడు ఏం ఆడుతున్నాడు వెరీ క్లియర్ తిట్టు పత్రికలు చెప్పబడింది అబద్ధం ఆడ నేరని దేవుడు గాడ్ దట్ కె నాట్ లాయ్ అలాంటి దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేశాడు చూడండి తీతు పత్రిక టైటస్ చాప్టర్ వన్ మనకి తెలుగులో రెండు నాలుగు వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి నేను మధ్య భాగం చదువుతాను తీతు పత్రిక మొదటి అధ్యాయము రెండు నాలుగు వచనాల మధ్య భాగం ఆ నిత్యజీవమును అబద్ధం ఆడనేరని దేవుడు అనాది కాలం అందే వాగ్దానము చేశాను చూడండి యోహాన పత్రికలో రాయబడిన మాట ఇక్కడ రాయబడింది ఇంకో మాట చెప్పాలంటే ఈ మాటని యోహాన్ తీసి అక్కడ రాశాడంటే తప్పు కాదేమో కదా సో ఆంప్లిఫైడ్ కామెంట్స్ అందరూ ఎలాగ రాశారు చూడండి అపోసరైన పౌరుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ఎవడు ఏం పలికించినాడో యోహాన భక్తుని ద్వారా కూడా అదే పలికించినాడు కానీ వారు ఉన్న పరిస్థితులు వేరే వారు వెళ్తున్న పరిస్థితులు కూడా వేరే కానీ ఇక్కడ చేయబడిన అబద్ధం ఆడ నేరం దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఏం వాగ్దానం చేశాడు నిత్య జీవాన్ని వాగ్దానం చేశాడు భూమి మీద అయితే మనుషులు రకరకాల సంగతులు వాగ్దానం చేస్తారు వంద చేస్తే ఒకటి నెరవేరిస్తే చాలా కష్టం కానీ దేవుడు అలా కాదు వంద చేస్తే వంద నెరవేరుస్తాడు ఎందుకంటే గాడ్ దట్ కెనాట్ లాయ్ అబద్ధం ఆడ నేరని దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేసి ఏర్పాట్లోనికి తీసుకుని వచ్చినాడు ఐదో దాకా చూసి ముగిస్తామా యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక లేదా యూదా పత్రిక ఒకే అధ్యాయమే ఉంది ఇరవై ఒకటో వచ్చిన జూడ్ వాస్ వన్ ట్వంటీ వన్ యూద పత్రిక ఇరవై ఒకటో వచ్చిన మీరు అతి పరిశుద్ధమైన విశ్వాసం మీద మిమ్మల్ని కట్టుకొనొచ్చు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయొచ్చు నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభావి యేసుక్రీస్తు కొరకు కనిపెట్టొచ్చు దేవుని ప్రేమలో కాచు నిలుచున్నట్లు కాచుకొని ఉండి ప్రిజోడ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభావి యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు ప్రభు క్రైస్ట్ ఈజ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ దిస్ ఎటర్నల్ లైఫ్ ఈ నిత్యజీవము యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడింది కానీ ఇది మన కొరకే ప్రభు వారు 
భూమి మీద సిద్ధపరిచినాడు ఈ భూమిని విడిచిన తర్వాత కూడా నిత్యంలో మనం ప్రవేశిస్తాం ప్రిజర్వ్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ సిద్ధపరచబడిన నిత్యం ఐదు విషయాలు చూసిన మొదటిది ఏంటి ప్రిపేర్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ సిద్ధపరచబడిన నిత్యం రెండవది ఏంటి ప్రైజ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ క్రైమ్ చెల్లించబడిన నిత్యం మూడవది ఏంటి పవర్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ అధికారం కలిగిన లేదా శక్తి అనుగ్రహించే నిత్యం నాలుగవది ఏంటి ప్రామిస్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ వాగ్దానం చేయబడే నిత్యం ఐదవది ఆఖరిది ప్రిజర్వ్డ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ భద్రపరచబడిన నిత్యం ఇప్పుడు ముగించక మునుపు ఈ నిత్యమైన యేసుని అంగీకరించినావా పాపక్షం అప్పుడు మారు మనసు పొందినావా చాలా కాలం వింటున్నారేమో దేవుని యొక్క మాటలు బహుశా మీరు విశ్వాసులు పెళ్ళలేము మీ నాన్నగారు అమ్మగారు సేవకులేము బోధకులేము కాపర్లేము ఉపదేశకులేము మీరు ఆన్లైన్లో వింటున్నారేమో మీ హృదయాన్ని వేసుకుని అంగీకరించకుండా కఠినం చేసుకుంటున్నారేమో ఎంత కఠినమైపోయారంటే దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా కరోనా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నా నీ హృదయం కరగట్టలేదు నీ బాగా పరిచయమైన వారు ఈ లోకాన్ని విడిచిపోతున్నా నీలో మార్పు రావట్లేదు నీకు తెలిసిన నీ స్నేహితులు అలాంటి వాళ్ళు ఈ లోకాన్ని వదిలిపోతున్నా నీ హృదయం కఠినమైపోతుంది రష్యా ఉక్రెయిన్కి యుద్ధం జరుగుతున్నా ఇవన్నీ పరిస్థితులు చూస్తున్నా కఠినమైపోతుంది వర్షాల కొండపోతలా కురిసి కొట్టుకొని పోతున్నా వరదల్లో వచ్చినా నీ హృదయం కఠినమైపోతుంది ఇంకా నీ హృదయాన్ని మార్చడానికి ఇంకెన్ని పక్వతి వైపరీత్యాలు కావాలా నీ హృదయాన్ని మార్చడానికి ఇంకెన్ని పరిస్థితులు కావాలా నీ హృదయాన్ని మార్చుట ఇవన్నీ మార్చలేకపోతే నీ హృదయం ఎంత కఠినమైందో చూసుకున్నావా చెకుముఖ రాతి వల్లే గట్టిపడి దేవుని యొక్క ఉగ్రత కొరకై సిద్ధపరిచిన హృదయాన్ని ప్రభు మార్చాలని కోరుతున్నాడు అందుకే ఈ రాత్రి సందేశాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నా యేసు పాపల రక్షకుడు నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరికై మానవుడిగా ఈ భూమి మీదకి ఆయన దిగి వచ్చినాడు పాపాన్ని ఆయన భరించినాడు సిలి మీదకి వెళ్ళి ఆయన తల మీద ముళ్ళ కిరిచ ముఖ మీద ఉమ్మి చేతుల్లో మేకులు దేహమంతా కూడా దెబ్బలు ప్రక్కలో బల్లెపోటు రక్తం కాచినాడు బైబిల్ రాయబడిన యేసు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని కడిగి పవిత్రలుగా చేయను యేసు రక్షకుడు నీ కొద్దా ఈ పాపుల విమోచకుడు నీ కొద్దా ఈ లోక రక్షకుడు నీ కొద్దా ఈ సిలువ ప్రేమ కంటే అధికమైన ప్రేమ నీకేముంది ఈ నిస్వార్థమైన ప్రేమ పరలోకపు ప్రేమ దైవికమైన ప్రేమ పాపిని ప్రేమించే ప్రేమ లోకంలో నిన్ను ప్రేమిస్తాం అనుకున్న వాళ్ళు కనీసం నీకు ఫోన్ కూడా చేయడానికి ఇష్టపడరే నీకు టెక్స్ట్ కూడా పంపించరు రే నీతో మాట్లాడటానికి కూడా ఇష్టపడరు నీ బర్త్డే గ్రీటింగ్స్ కూడా చెప్పరే కేకులు తెచ్చేది చాక్లెట్లు తెచ్చేది తర్వాత సంగతి కానీ నిన్ను ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టేవాళ్ళు ఉన్నారా నిన్ను ప్రేమించి కేకులు తీసుకురాని వాళ్ళు లేకపోతే నిన్ను ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అనుకున్నావు నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు కనీసం నీతో మాట్లాడటానికి కూడా ఇష్టపడకపోతే నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరకు జీవితాన్ని అర్పించే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అనుకున్నావు నిన్ను ప్రేమించి నరుడుగా ఆయన ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చినాడు ఆయన లో పాపం లేదు ఆయన పాపం మెరుగడు ఆయన పాపం చేయలేదు అయితే మన అందరి కొరకు ఆయన సిలువులో పాపముగా చేయబడ్డాడు పాపముగా చేయబడి యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం ద్వారా పాపాత్మలైన మనుషులైన మనందరికీ దేవుడు రక్షణ ఒక వరముగా ఈవిగా సంప్రాప్తం చేశాడు ఆ రక్షణ భాగ్యం నీ కొద్దా ఆ రక్షకుడు నీ కొద్దా ఆ మారు మనసు పశ్చాత్తాపం నీ కొద్దా ఆ యేసు ప్రభు వారు దొంగల దొంగ అని పిలవలేదు పాపంలో పట్టబడిన స్త్రీని పాపం చేస్తున్న పాపాత్మరాలా అని పిలవలేదు ఆ యేసు ప్రభు కరుణా సంపన్నుడైండి అమ్మా అని పిలుస్తున్నాడు ఇలాగ పిలిచే ప్రేమ గల పిలుపు నీ కొద్దా నిన్ను శిక్షించకుండా భిక్ష పెట్టి పాప క్షమాపణతో నింపే రక్షకుడు నీ కొద్దా నీ పాపాన్ని క్షమించి నీ జీవితాన్ని మార్చే విమోచకుడు నీ కొద్దా బహుశా కష్టాల్లో ఇబ్బందుల్లో కృంగుదల్లో వ్యాధనలు ఇక్కడికి వచ్చినాయో నా కష్టాలు ఎవరు తీసేస్తారు నా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎవరు తీసేస్తారు నా అప్పులు ఎవరు తీసేస్తారు నా బంధకాలు ఎవరు వినిపిస్తారు భూమి మీద అవన్నీ చేసేవాళ్ళు ఏ ఒక్కరు లేరు ఒకే ఒక్కడు పేరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు కట్టబడిన గార్డెన్ విడిపించిన యేసు ఇది నన్ను కట్టబడిన మానవుని విడిపించాలని కోరుతున్నాడు సంఖ్యల చేత బంధించబడిన దయ్యం బట్టిన వారిని విడిపించిన యేసు ఇది నన్ను బంధించబడిన మనల్ని విడిపించాలని కోరుతున్నాడు ఈ రక్త స్రోమ కలిగిన స్త్రీని బాగు చేసిన యేసు ఈ దినాన బాధపడుతున్న నిన్ను కూడా బాగు చేయాలని కోరుతున్నాడు అలాగే పాపంలో పట్టబడిన స్త్రీని క్షమించిన యేసు నిన్ను కూడా క్షమించి ఆశీర్వదించాలని కోరుతున్నాడు శాపముగా మార్చగలిగే శాపాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చగలిగేది ఒకే ఒక్కడే పేరు యేసు 
పాపిని పరిశుద్ధులుగా మార్చగలిగేది ఒకే ఒక్కడే పేరు యేసు క్రీస్తు ప్రభువు చనిపోయిన వాణ్ణి జీవంలోనికి ప్రవేశపెట్టేది ఒకే ఒక్కడే పేరు యేసు ప్రభువు నిత్య నరకంలో నుండి నిత్య రాజ్యంలోనికి ప్రవేశపెట్టేది ఒకే ఒక్కడే పేరు యేసు క్రీస్తు ప్రభువు బైబిల్లో రాయబడింది యేసు ప్రభు అన్నాడు నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవన అయినా నా ద్వారానే తప్ప తన ఎదకి ఎవడనో రాడు అని ఏకైక మార్గం పరలోకానికి గొర్రెల గుమ్మము గొర్రెల ద్వారము ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ రాత్రి యేసు నీకు వద్ద నిస్పందనించి మోకరించండి ప్రార్థన చేస్తూ